你是不是把车借给别人了？没，没有啊。好，我现在给你发个位置，马上把车给我送过来。等我几分钟，马上把钱给你送过来。好，我就等你几分钟。一会儿我要是看不到钱，你看我怎么收拾你。雷哥，没堵车场要用车，马上给我送回来。什么？可是，可是车被撞了呀！你发个位置，我马上到。好。我现在把位置发给你。我告诉你，我哥马上就过来。今天这事儿，五万肯定不好使，抓紧准备十万块钱吧。你这是狮子大开口呀？讹人也得有个度吧？你这个穷鬼，你知道这是什么车吗？你八辈子也买不起这么好的车吧？骑个破自行车，你吃过四个菜吗？你这是欺人太甚啊！今天这十万，你一分都别想拿到。不赔是吧？那就别怪我一会儿对你不客气了。没事没事，行。<笑>告诉你啊，一会儿我哥来了，我让你后悔都来不及。你哥是吧？行，我等着。你还敢这么嚣张是吧？我告诉你，你现在道歉的话还来得及，否则的话，哼，让我跟你们道歉，你们两个臭无赖，配吗？你说谁臭无赖呢？这就是你的好弟弟啊，他俩今天的做法，我必须让他付出代价。对不起，董事长，是我有眼不识泰山，今天你就原谅我这一次吧。大龙，你个渣男，你不是说这个车是你的吗？亲爱的，你听我解释啊。没钱充什么大尾巴狼啊？以后别联系我。亲爱的，亲爱的，我知道骗你是不对的，但我也是真的爱你啊。没钱谁是你亲爱的？滚吧，哥。麻烦你跟董事长知情吧。董事长，我弟他年纪小，不懂事，你就饶了他这一次吧。年纪小就是借口吗？年纪小就可以为所欲为了吗？今天你要是不来，他俩是不是得翻天呀？董事长，我行了，别说了，别以为你背着我做的那些事儿我不知道。你说谁臭无赖呢？给你脸，你就给我受着。<笑>这一巴掌打的好，你们给我等着，今天的事儿没完了。我说你装犊子上瘾是吧？你骑个烂自行车，你以为自己是什么大人物？我虽然不是什么大人物，但是对付你们这两个臭虫，足够了。真是给你点脸了是吧？啊，还敢骂我吗？我，顾总。哎，哥，你来了。就这娘们把你车给碰了，快收拾她吧。哥，你打错人了吧？是他撞了你的车，你知道他是谁吗？他可是我们联鑫集团的董事长。这娘们儿，你呀、啊，真的瞎了你这狗眼！今天我要是不来，你还想上天啊？这个，对不起，董事长，我来晚了。这车是怎么回事？今天你必须给我一个合理的。还有，这就是你的好弟弟呀、啊。他俩今天的做法，我必须让他付出代价。别以为你背着我做的那些事儿我不知道。董事长，这么多年我对你可是忠心耿耿的呀。这么多年，你打着我的旗号往公司安排了这么多亲戚，连你弟弟都这么嚣张。董事长，我招的这些亲戚可都是挺有能力的呀。<笑>对，你说的对，门口四个保安，三颗牙，其中还有两个是假牙。我一进公司门口不敢摁喇叭，生怕把他们摁没了。哦，对了，抓紧收拾行李，带上你那帮有能力的亲戚，赶紧给我滚蛋！你好，我也是来面试的，我忘记带笔了，可以用下你的吗？直接给你，你是来搞笑的呀？大家都是面试者，怎么的？让我们多一个竞争对手啊！美女你好，你的笔可以借我用一下吗？我写点东西。大姐，您这么细皮嫩肉的，哪是个出来打工的料呀？快别跟我们抢工作了，回家养老去吧。生活所迫呀，我也得挣钱养家，你就把笔借我用一下吧。
，你别捡了，有我的吧。谢谢你，谢谢。互相帮助是应该的。妹妹，你就不怕我被录取了，你被淘汰了吗？没事的，姐姐，那只能怪我能力不够，怨不得别人。再说我也不一定会输给你、啊。好，让我们一起加油。谁能应聘上，那还不一定呢。就是。他俩可真把自己当盘菜。妹妹，我先出去一下，咱们过会儿见。各位，我们经理要亲自面试你们，大家跟我来。哎，小姑娘，你怎么不走呢？有一个一起面试的姐姐，她出去了，还没有回来。我想，你不用等她了。他已经提前过去了。哦，这样啊，那就好。那走吧。郭总，面试的人都到了。好的，你先出去吧。好的。你是郭郭总。这场面试其实已经结束了，恭喜你，小姑娘，你被录取了。我。对，因为善良的人，运气永远不会塌。小少年，你怎么走路的？没长眼睛吗？不好意思，你没事吧？哎，美女，你包掉了。美女，你看一下你包里没少东西吧？没少。哎，美女，你再看一下吧。都说了没少东西，没少东西，你怎么这么磨叽呢？美女，你还是仔细再看一下吧。哎，不是你有完没完了？你到底想干嘛？少了点教养。不好意思啊，各位来晚了。娜娜，今天杨总过生日，你就空手来的呀？当然不是呀，我给他带了小时候最爱吃的包子。今天杨总过生日，你送几个破包子，你是什么意思吗？上学那会儿就你家最穷，这么多年过去了，怎么还是这个老样子呀？包子呀，你还记着我爱吃包子？来，大家都尝尝，我小时候最爱吃包子了。你还真是看不出好赖脸，在座哪一位不是有头有脸的人物啊？你给我拿这几个破包子，恶心谁呢？哎，来开玩笑开玩笑，来坐坐坐。做人呐，他就得脸皮厚，脸皮薄他没饭吃。来来来，动筷子，大家吃，来来。来来，大家准备喝一口来。这次呢，我正跟林夕集团谈几个项目，要是这些项目能谈下来，大家跟着我都有饭吃。这次呢，我正跟林夕集团谈几个项目，要是这些项目能谈下来，大家跟着我都有饭吃。杨总啊，你可真够有意思。对了，娜娜，你也一起来吧。这喂狗的包子，管你狗饭吃。不好意思啊，失陪一下，我出去打个电话。喂，最近是不是有个项目在跟一个叫杨海龙的人谈？是的，董事长。好，如果他想合作，你就这样跟他说。不好意思啊，这个电话接的有点久了。怎么出去接个电话，不知道自己该干什么了？今天可是杨总过生日，还不赶紧敬一杯？不好意思啊，差点忘了。来，杨总，敬你一杯。我这里。我不是你想来就来，说走就走的地方。你想怎样？把这个喝了，你就可以走。杨海龙，你明知道我对酒精过敏，你怎么还是以前的样子
。站住！一个臭卖包子的，我让你喝酒是看得起你，知道吗？你别太过分了。我就过分了，怎么的？啊？你一个臭卖包子的，能把我怎么样呢？董事长。董事长。董事长。董事长。董事长。董事长董事长，董事长，您没事吧？怎么这么晚才过来？董事长，你也敢打？是不是不想混了？你真的是离心集团董事长啊？完了完了，他是董事长。同学，都怪我有点无足。原来您就是离心集团董事长啊！您大人有大量，放过我一马吧，好吧？怎么，知道我真实身份就开始跪地求饶了？本来想着我们借这次机会，同学们好好聚一下。结果你还跟以前一样嚣张跋扈，我看这次与贵公司的合作就到此结束，我们没必要再继续下去了。王总，哦，对了，还有你们，我们的友情也到此结束。娜娜，这难道是你的车？是啊，张琪，没想到十年后的今天，我们都能开上车了。哼，你这个车。多少钱呢？路虎揽胜，行政版，皇家一号。老同学之间啊，我就不好说价格了。怎么皇上乱乱马七糟的？我的高配版的帕萨特，二十万，给我的贵买。可能在你后边加个零都不够吧。别闹了，老同学，这么多年不见，你还那么没见识，连这车你都不知道呀？切，什么便宜的破车呀？两个人合起伙来骗我。算了算了，别跟他一般见识。什么叫别跟我一般见识？大家都是老同学，你出来装什么白富美？车子只是一个代步工具而已，不是让你出来炫耀攀比的，懂吗？像我呀，在林心集团担任主管，<笑>我可是从来都不炫耀的。职位好像很高嘛，进林心集团做事，不也是你们的梦想吗？像你这样开着几万块钱的破车，浑身散发着虚荣心的怪物，我见得多了。像他们这样面试的，我第一关就 pass 回家了。行了，你不认识我这车，我可以理解，但是你对我的人格一番又一番的冷嘲热讽，一辆帕萨特就把你膨胀成这样了。帕萨特呀，好像很屌嘛。那当然，毕竟大众的车子都很高级。好一个帕萨特，在测试中，安全气囊完美的避开了假人的头部。哦。你开帕萨特，还不赶紧去拼机器拼几个头盔回来呀？你头那么大，那么硬，<笑>你你开几万块钱的破车，还瞧不起我二十万块钱的车是吧？你给我等着！居然敢划我的车！老公下班了，哎，你怎么来了？我今天下班啊，家里饭都做好了，走吧。哎，这你老婆？啊？是啊，我见过她视频，这真人长得可是真漂亮啊。松哥，你是真有福气。走了啊。哎，等一下，加个微信呗。松哥，你不会介意吧？好，没事，加吧。哎，要不不好意思啊，我手机正好没电了，下次吧。走了。哎，等一下。喂，刘总。啊、哦，好，好，好，好，拜拜，再见。哎，你手机不是没电了吗？手机没电是假，对他没电才是真的。你是我老公，你把我捧在手心里，我怎么可能给他机会，让你伤心呢？我想要和你白头到老，就算平平淡淡的也好。天天听着你在耳边唠叨，我还在你身边傻傻的。你能不能快一点啊？我赶时间呢。您的定位准确吗？准确。好的，我马上到。
，你快点开，我赶时间呢。好的，没问题。哎，不过您穿成这样是？我要去结婚，快点，别让我迟到了。结婚？跟你说了你也不懂，你一个开出租车的，懂什么叫浪漫？那一瞬间，我仿佛是听错了，有谁会打着滴滴去结婚呢？我男朋友呀是名军人，他特别爱我，跟我表白的时候呀，送了我九百九十九朵玫瑰呢。你说他是不是特别浪漫呀？他说他只爱我一个人。哎。你知道他有多傻吗？居然把求婚戒指藏在了冰激凌里，我差点没一口气吞下去，当时把他着急坏了。他说要给我一个最浪漫、最盛大的婚礼，我感觉我是这个世界上最幸福的女人。小姐，已经到了您定位的地方了。不过，你确定是这儿吗？哦，是这儿。这明明是一片荒地，怎么选择在这里、啊？不对，妈，大龙，你别生气，我这就走。你故意弄成这样，你到底要干什么？大龙，你根本就不爱我，你爱的只是你的工作。从小到大，你从来都没有关心过我。对你来说，我这个儿子有没有都无所谓吧？钱对你更重要。不是的，大龙，是妈错了。既然妈都认错了，你就原谅他吧。一晃啊，都这么多年了，你们俩都成家了。以后公司的事儿啊，就交给你们两个打理了。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，有缘才能相聚，有心才会珍惜，何必让满天乌云遮住眼睛？你这是干嘛呀？赶紧走！我都要结婚了，以后别来找我了，行不行？儿子，妈没有别的意思。你快结婚了，妈妈就是过来想看看你。不用你管，我现在过得很好。以后你别来找我了，求你了。这是妈给你准备的彩礼，你拿着，别让人瞧不起你。你别碰我，我和你已经没有关系了。这个就留给你自己吧。妈呢？哎，你怎么出来了？妈不是在里边吗？我说的是你妈，你亲妈。你说什么呢？之前跟你不是说过吗？我妈呀，早就不在了。事到如今，你还在骗我，我可是全都看到了。老婆，不是这样的，你听我说。你既然选择跟我结婚，你就应该相信我，我能接受你的一切，也能接受你的母亲。你对我的父母那么孝顺。对你的母亲却那么过分，平时你也是骗我的吧？不是这样的，老婆。你不管，我管、啊。妈，你怎么在这儿呢？快跟我回去吧。大龙只是跟你耍小孩脾气呢，你叫我什么？妈，我跟大龙结婚，您是他的母亲，您怎么能不来呢？大龙看见我会不高兴的，我还是不去。妈，有我在，我会照顾你一辈子的。走，咱们回家。这身打扮。怎么会戴这么好的手表？这手也不像是常年劳作，明明是村里的阿姨，怎么会穿金戴银？不对，亲爱的，就这辆破车，完了完了完了完了，个败家娘们，路虎揽胜，皇家一号，一年工资都没了啊！你这个败家娘们，你怎么划这个车呢？你怎么不去划科尼赛格啊
，这不就是几万块钱的破车吗？你还的这辆车，这可是入库揽胜皇家一号，英国皇室的座驾。你还的这套口子，没个三五万是解决不了问题的。哥，还这么好的车，不会是租来的吧？现在现在可不是租不租来的问题了，你划了，他就得赔呀！赔那么多钱，我可没有，不赔，不赔！我看你是最近没有看新闻吧？一个女人撞了别人的车，定损五千，不赔，那可是坐了五年的牢。你可别拿法律压我。我可没有那么多钱，去找你的租车公司，他们呀肯定买保险了。那你、啊、今年的工资就别想要了。你你什么意思呀？咱们林鑫公司集团见，到时候我让你知道我是什么意思。老同学，我们走。完了完了，这可怎么办呀？能怎么办？父亲请罪去吧。你给我等着。嗯，你居然敢划我的车，这个漆是无法修复的，整个前杠都得换。哼，划了就是划了，大不了给你两百块，你能找多少给我？你在林鑫集团分公司当主管是吧？今天你划了我的车，我要你好看。我在公司停车场划了一辆几万块钱的破车，给我送两百块钱过来。怎么的？你还想和我打一架不成啊？现在是法治社会，我要合法处理。车你不仅要赔，值你也别想要了。哼，这种几万块钱的破车，我赔你两百块钱足够了。怎么的呀？还真以为你是分公司的老板呀？不好意思，我是总公司的老板。老同学，看见没？咱们班还有比我张琪混的还好的人呢，居然是总公司的老板，<笑>真是笑死我啦！娜娜，我没有时间跟你在这浪费。作为老同学，我把你车划了，赔你两百块，你还有的赚。太后要是后悔了，一分都没了。你是在白日做梦吧？赶紧联系你的保险公司过来定损，不然别说我讹你。哼，我开尊贵的大众帕萨特，需要保险吗？啊、嗯，那没关系，我可以叫。哼，那这样二百你也别想要了。算了算了，都是老同学一场，别对他一把架势。你不知道，我就看不了他这臭脾气，他现在赔我两千也解决不了。算了吧，娜娜。虽然之前有点不愉快，但毕竟把同学一场，你就不要跟他计较了。哎呀，你别管了，一会儿你就明白了。亲爱的，刮着哪辆破车了才赔两百块？亲爱的，就这辆破车。来，完了完了完了完了，个败家娘们儿，路虎揽胜，皇家一号，一年工资都没了。好，我马上到，马上到。啊、你你没事吧？好，我没事，你没事就行。我这有点事，我先走了。哎哎，要不要留个电话？以后。好，不用了，不用了，以后有缘再见吧。哎，实在不好意思，我来晚了。出来相亲也不知道收拾一下。瞅你那灰头土脸的样子，净给我丢人！不好意思啊，路上刚才发生点小意外。要知道你这条件，我就不来了。直说吧，我找男朋友要求也不高，每个月给我五万块钱生活费，给得起咱就聊，给不起我就走了。你这是找男朋友还是？还是还是什么还是？我就这样，怎么了？你个穷小子，还想挑我的理？哎,哎哥。就那个人救的我，欢迎光。韩总，这小日子过得挺惬意啊。你你怎么找到这里了呀？老婆，谁呀、啊
这么久了，也不说给姐打电话。姐，怎么我来了就让我在家站着呀？来，姐，快坐。大古，快过来坐，姐来了。哦哦，来了。大小姐的日子过，非跟个穷小子好。姐啊，我现在过得挺好的。爸妈他们，爸妈他们早就想通了。你以为你真能躲得掉呀？就这个地方，也是爸妈跟我说的啊。姐，你们先坐着，我去给你们准备吃的。这个地儿的生意怎么样呀？还行，能凑合，还能养活自己。以后啊，这桌给姐留着，他们下班了，我让他们过来吃。你通知下去，公司来这儿吃饭的人全部报销。好的。服务员，服务员，服务员，我们酒呢？李总，怎么了？这怎么了？你还知道我是李总啊？我跟你说多少遍了，我来之前就把酒给我备好。实在不好意思，李总，今天店里忙，服务员可能忘记了。我管你多少人呢？我们李总来了就要先把酒备好。对不起，对不起，我马上去安排。站住！把他给我叫过来。李总，他那正忙着呢。听不懂人话吗？把他赶紧给我叫过来。赶紧的，好意思，李总，今天怪我没有提前安排好。还不去后厨，快给李总准备酒。等等，我让你走了吗？还有我们哥俩，喝两杯。等等，我让你走了吗？还有我们哥俩，喝两杯。李总，他不会喝酒。我让你插嘴了吗？这样，李总，我以水代酒，敬你一杯。李总，要不这样吧，我来替他喝。我让你多嘴了吗？我是让你喝。<笑>你们不要太过分了，兄弟，少多管闲事儿，不然你承担不起后果。你敢管我的事儿？是谁在这儿撒野呢？是谁在这儿撒野呢？哟，是哪儿来的大婶儿啊？怎么着，你还想替他出头啊？我告诉你，今天不管谁来，这杯酒他必须给我喝了。哎哎哎哎！你知道我谁吗？你知道我们郭总是谁吗？郭总，你就是林心集团的郭娜？难道还有第二个吗？姐，哎呀，郭总，您怎么在这儿？哎呀，郭总，对不起，对不起，真是大婶冲了龙王庙，我真不知道她是您妹妹啊，实在对不起。跟我道歉有什么用啊？你们快点走吧，以后不要再出现在我的店里
。好的，好的，郭总，我们马上就走，马上就走，马上就滚。站住！把钱给了。哎哎，滚吧。娜娜，所有的客人都在等着，你发什么神经啊？你都把我父母气走了，还结什么婚？满屋子的客人都在等着参加我们的婚礼，你闹什么闹？是我在闹吗？你们都把我的父母气走了，难道不是闹吗？是，我是从乡下来的，但是我从来没有瞒着你们，我对得起，我的父母更加对得起你。啊。没有人赶他们走，是他们自己要走的。你还好意思说？你爸怎么说的？麻雀变凤凰了，攀上高枝了。你说我爸听到这样的风凉话，能受得了吗？你摸摸自己的良心，问问你自己，我父母亏待过你吗？你给的那十万彩礼，他们原封不动的还了回来，他们有要过你一分吗？你说你的车旧了，他们二话不说把家里的粮食卖了，东拼西凑的给你买一辆新车，你天天带着你的父母。你想想，我的父母在田里，面朝黄土背朝天，你有心酸过吗？你就知足吧，能嫁到城里来，给你少奋斗多少年啊！离开那个穷地方，好好享福，他不香吗？这样的福，啊，我享不起、啊。娜娜，你别不识抬举。我就这样，怎么了？你个穷小子，还想挑我的理？哎,哎，哥，就那个人救的我。兄弟，谢谢你刚才救了我妹妹。你说你怎么那么着急，包都忘拿了？你看看，这是你的现金，这是你的车钥匙，看看少东西没啊？这些都是你的车呀！我刚才是跟你开玩笑呢，你咋不早说呢？往下走，你也没时间听我说呀。哦，对了，刚才我听说你一个月要五万块钱生活费才能给你聊，是吧？没有没有，我刚才都跟他开玩笑的。那倒也不是什么大事，关键是值吗？情到初开的时候不懂值不值得，爱到酸甜苦地，为了眼前快乐，细水长流那份柔和。年少轻狂的人不舍得。哎哎哎哎！是不是付出感情你应该学？谢谢你啊，刚才帮我解围。那你怎么没怎么谢我呀？那我给你吃饭吧，这是我的脸，太脏了。哎，脸脏了，赶紧洗，那心干净就行了。对，心干净就行。这是我们公司生产的一款蚕丝皂，快拿去试试吧。它打出的泡沫温和细腻，还能拉丝，能有效去除面部污垢，就算敏感肌也不刺激皮肤，不辣眼睛。用了我们家这款蚕丝皂，感觉效果怎么样呀？脸上滑滑的，还有一股刚刚的奶香味它可以用来洗澡吗？当然可以了。如果你晚上爱熬夜，鼻翼两侧有黑头粉刺，脸上有螨虫或痘痘的，可以用我们家这款蚕丝皂。它不仅可以洗脸，还可以洗澡。市场价 59.9 一盒，现在只需 39.9 开一盒发四盒。如果有需要的家人们，点击下方链接，快去抢购吧。